Alors là, je suis à Hakone. Hakone, je sais pas comment on prononce. C'est dans, dans la montagne, c'est pas très loin de Tokyo. Et il y a des sources chaudes. Je suis à Shibuya et là je vais manger des ramen Bon, je viens d'arriver à Nerita et là je me dirige vers le, le showroom Korogi et normalement, si tout se passe comme prévu, les compagnies, la chauffeur, il les a prévenus de mon arrivée et on pourra avoir une visite guidée. C'est vraiment cool aujourd'hui, il fait beau. Quoi répond, hein, mais en fait, euh, on est au début du mois de février. Le ciel est bleu. C'est le nouveau Perfection. Oh le scoop, <rire> il y a un Yamaha chez Korogi. <rire>
Bon bah c'est plutôt cool ici en fait le... Leur showroom en fait c'est une salle de classe Ça leur sert de, de... de salle de cours Et ils ont euh, bah, en fait tous les Tous, enfin à peu près je pense Tous les euh, marimbas de leur catalogue qui sont disponibles Alors par contre ils sont pas en super état en fait euh, mais, euh, mais bon voilà c'est pas mal quoi Ça marche C'est assez agréable voilà. Alors du coup c'est pratique d'avoir le Yama euh, que moi je connais un peu plus à côté. Ça permet de comparer. Alors là c'est Perfection qui s'appelle. C'est intéressant. Alors par contre ça fait... le châssis ça fait très meuble. Vraiment. Et il a pas l'air d'être euh, réglable en hauteur. Ouah, quand j'étais petit j'avais un lit qui... avec des montants euh, qui ressemblaient un peu à ça. <rire> c'est cool parce que du coup ils m'ont prêté euh, ces baguettes là. Alors par contre il y a une super grosse différence entre les 4 et les 5 Alors par contre les grosses, les grosses baguettes de base sont assez géniales Ça marche direct Il y a vraiment du poids, elles sont lourdes Bon voilà, Corrigué c'est fini pour aujourd'hui C'était vraiment sympa euh, J'ai le droit à une toute présentation, là, des instruments et tout Je vais aller voir euh, bah, dès mon prochain voyage au Japon la, la fabrique qui se trouve à Fukui. Donc là je suis dans un resto, euh, ils sont spécialisés dans la viande de poulet. En fait ils ont une, une ferme à Misaki et donc euh, ils nous disent que la viande est tellement fraîche qu'on peut même la manger crue. Château d'Odawara. Ça a l'air très sympa. Il reste un petit peu de temps. Allez hop, on se voit là-bas. Voilà, fin du voyage, à la prochaine